இந்த குரலை படித்தா மனிதன் மனிதனா இருப்பாயா அடிப்படையில் தேவையான ஒன்று அதுதான் இந்த குரலை படித்தா மனிதன் மனிதனா மட்டும் இருக்க மாட்டான் மனிதன் ஒரு இயற்கை பெருநிலையை போய் அடைவான் திருக்குறளை பார்க்கும் போது அதுதான் கிடைக்கும் அதனால என்ன செஞ்சானா இவ்வளவு பெரிய சிறப்புகளையும் சேர்ந்த ஒரு நூலா இருக்கிற காரணத்தினால இதுக்கு என்ன சொன்னா குரல் திருக்குறள் அப்படின்னு சொன்னான் திருக்குறள் என்று வந்ததற்கான அடிப்படை காரணம் அது இது பொதுவா இதை பற்றி அறிந்த பலருக்கும் தெரிந்த ஒரு இயல்பான ஒரு செய்தி தான் ஆனா நான் ஏன் இங்கு சொல்கிறேன் என்றால் இப்படியும் தெரியாத இருக்கிற ஒரு எளிய நிலையில் இருக்கிற அன்பர்களுக்கும் இது போய் எட்டும் நான் சொல்கிற பொழுது என்னன்னா இதை பற்றி அறியாத இருக்கிற மாணவர்களுக்கு இதை பற்றி தெரியாத இருக்கிற திருக்குறளை புதிதாக பார்க்கக்கூடிய அன்பர்களுக்கு இது போய் எட்டும் அதனால திருக்குறள் சொன்னான் இதுல திரு என்பது எல்லா சிறப்பும் சேர்ந்தது என்று அதற்கு இந்த திரு என்ற சொல்லுடைய பொருள் அந்த உயர்ந்த பொருளை காட்டும் இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தொல்காப்பியம் எழுத பெற்றது என்றால் திருக்குறள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இன்றைய உள்ள கணக்கில் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்து ஆறு ஆண்டுகள் சொல்றாங்க என்ன செய்வாங்க அறிஞர்கள் கணக்கிட்டு சொன்னாங்க திருவள்ளுவருடைய ஆண்டை கணக்கெடுக்கிற பொழுது ஏறக்குறைய முப்பத்தோரு ஆண்டுகளை கூட்டி சொன்னாங்க முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகள் கூட்டிக் கொள்ளணும் இந்த இந்த ஆண்டு கணக்கு கணிப்பிட்டது ஏறக்குறைய ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு அப்பொழுதுதான் இந்த ஆண்டு கணக்கு அனுப்பிட்டாங்க மறைமலையடிகளாருடைய தலைமையில ஏனென்றால் அதாவது தமிழருக்கென்று ஒரு தொடராண்டு வேண்டும் அப்படி தொடராண்டு வேண்டும் என்ற நிலையில யாரை முன்னிறுத்தி தொடராண்டு வைக்கலாம் ஒவ்வொரு மதத்துக்காரனுக்கும் ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் இஸ்லாமியருக்கு ஒரு தலைவர் இருக்கிறார் அந்த தலைவர் தான் என்னைக்கும் தலைவர் அவங்களுக்கு இனி ஒரு புதிதாக அவங்களுக்கு ஒரு தலைவர் கிடையாது எத்தனை ஆண்டு காலம் போனாலும் இஸ்லாமிய சமைத்த பொறுத்தவரை அவருக்கு ஒரே ஒரு தலைவர் தான் வருவோர் எல்லாம் அவரை பின்பற்றி தொட்டு இட்டு செல்ல வேண்டும் தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் மாறவே மாற மாட்டாங்க அவர் உருவத்தான் நபிகள் நாயகம் அதே போலதான் கிறிஸ்தவர்களும் அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு தலைவர் தான் ஒரு வழிகாட்டியா வைத்துக் கொண்டு அவர் தலைவருக்கு பின்னால சென்று கொண்டிருக்கிறாங்க இன்ன வரைக்கும் மாறவே இல்லை அவன் பின்னால போய் அவர் பின்னால போய் கொண்டிருக்கிறாங்க மற்றவர்கள்லாம் அவரை பின்பற்றிகளாக இருப்பாங்க அவர் தான் இயேசுநாதர் இல்லைங்களா இப்ப தமிழனுக்கு யார தலைவனா வைப்பது தமிழன் யாரு பின்னால் போக வேண்டியது போக வேண்டும் அப்படி போனாதான் தமிழன் தமிழனா இருப்பான் அப்படி போனாதான் தமிழனுடைய பண்பாடு காக்க பெறும் அப்படி போனாதான் தமிழன் அந்த உயர்ந்த நெறியோடு வாழ்வான் சிறப்பான் மேன்மையுறுவான் என்று இந்த அறிஞர் பெருமக்கள் கண்டறிந்து தமிழ் நூல்கள்ல வாழ்க்கை நெறி நூலாக இருக்கக்கூடிய திருக்குறள் என்ற உயரிய நூலை எழுதிய திருவள்ளுவன் என்ற அந்த பெருமான் திருவள்ளுவர் பெருமான் அவரை தலைவராக ஏற்று செல்லுதல் வேண்டும் என்று அறிஞர்கள் முடிவெடுத்தாங்க இந்த அத்தனை பேரும் யாருன்னா எளிய ஆட்கள் இல்லை இவங்கெல்லாம் சமய துறைகள்ல மிக மேலான ஆட்கள் மறைமொழிகளார் சைவ சித்தாந்தத்துல மிக உயர்ந்த அத்துறையில மிக துறைவோகிய ஒரு அறிஞன் அதே போல அவரோடு இருந்த கா சுப்பிரமணியனார் கா நமச்சிவாயனார் என்கிற பெருமக்கள் மிக இந்த துறையில மிக ஆழமான அறிவு சார்ந்த பெருமக்கள் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் முடிவெடுத்தாங்க நமக்கு தமிழ் இனத்திற்கு தமிழனுக்கு வாய்த்த ஒரு தனிப்பெரும் தலைவன் திருவள்ளுவன் அந்த திருவள்ளுவன் பெருமான் பெருமான் பின்னால் நாம் செல்லுதல் வேண்டும் அவரை ஒரு வழிகாட்டியா வைத்துக் கொண்டு போதல் வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் அவரை வைத்து தொடராண்ட கணித்தார் அப்பதான் தொடராண்டு வரும் என்று கணித்தார்கள் திருக்குறளை அடி திருவள்ளுவரை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு சரி நாம் திருவள்ளுவரை பின்பற்றுவதா திருவள்ளுவர் என்ற உருவத்தை பின்பற்றுவதா இப் இப்ப பொதுவாக நம் நம்மில் நம் அன்பர்கள் ஒரு சிலர் திருவள்ளுவருடைய சிலையை வைத்துக் கொண்டு அவருக்கு வழிபாடெல்லாம் செய்து கொண்டு அவரை கையில் ஏந்தி கொண்டு ஊர்வலமா வந்து அவர் சிறப்பெல்லாம் செய்து அவர் உருவத்தை எங்கே வேணாலும் நாட்டி பெருமளவு சிறப்பா செய்யறாங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது பாராட்ட வேண்டும் வள்ளுவனை போற்றுகிறார்கள் ஆனா வாழ்க்கையில பார்த்தா நடைமுறையில பார்த்தா திருவள்ளுவனை தோளில் ஏந்தியவர்கள் திருவள்ளுவர் தலையில் ஏந்தியவர்கள் திருவள்ளுவரை திருவள்ளுவருடைய நெறியை திருவள்ளுவர் காட்டிய வழியை உள்ளத்தில் ஏந்தவில்லை எனவே திருவள்ளுவரை நான் மதித்தல் வேண்டும் போற்றுதல் வேண்டும் நான் சொல்லிவிட்டேன் அந்த உருவம் என்பது ஒரு கற்பனை வடிவம் அந்த உருவம் தான் உண்மையான வடிவம் என்று நம்ம யாருக்குமே தெரியாது அது கற்பனையாக பிற்காலத்தில் ஒரு ஓவியரால் வரைய பெற்ற வடிவம் எனவே நாம் பின்பற்ற வேண்டியது நாம் போற்ற வேண்டியது என்பது அந்த மாந்த உருவை அல்ல அந்த மாந்த இந்த உலகத்திற்கு அளித்த அந்த நெறிகளை அதுதான் என் சிறப்பு திருவள்ளுவம் காட்டுகின்ற அந்த நெறிகளை நாம் பின்பற்றுகிற பொழுதுதான் வாழ்கின்ற பொழுது அதை அறிகின்ற பொழுதுதான் நாம் அந்த நம்முடைய வாழ்வு என்பது ஒரு தூய வாழ்வாக ஒரு சிறந்த வாழ்வாக மேன்மையுற்ற வாழ்வாக அது விளங்கும் இப்ப திருக்குறளை பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஒன்று நீங்க தெரிந்து கொண்டீங்க அதாவது நாம் வள்ளுவன் என்ற உருவத்தை போற்றுவதா அவர் எழுதிய திருக்குறளை போற்றுவதா 
இந்த ரெண்டில் எது சிறந்தது என்று கேட்டால் உருவம் அல்ல குரல் தான் சிறந்தது குரலை போற்றுவது தான் சிறந்தது குரலை போற்றுவது தான் திருக்குறள் என்ற நூலை ஒரு பூசையர்களை வைத்து கொண்டு பூசை போட்டு கொண்டிருப்பதல்ல இப்படி கூட பூ சிலர் பொருள் எடுத்துக் கொள்வார்கள் திருக்குறளை கொண்டு போயிட்டு பூசையர்களை வைத்து கொண்டு சூழல் ஜாம்பரலாம் வைத்து பூசை போட்டு கொண்டிருப்போம் இப்படி கூட பொருள் எடுத்துக் கொள்வார்கள் அப்படியால் அதனுடைய பொருள் திருக்குறளை போற்றுதல் என்பது திருக்குறள் கூறுகின்ற கருத்தை போற்றுதல் வள்ளுவன் இதை தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறான் தொடக்கத்திலேயே அவன் கல்வி என்ற அதிகாரத்தில் ஒரு அருமையான ஒரு குரல் சொல்கிறார் கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக அப்படின்றார் சொல்லிட்டார் கல்வி என்பது எதற்கு இருத்தல் வேணும் வள்ளுவர் சொல்கிறார்னா கசடு அற என்று சொல்கிறார் கசடு அற என்ன என்ன பொருள் கசடுனா என்ன பொருள் இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர் பெருமக்கள் சில சொல்லிக் கொடுக்கும் போது இதனுடைய நுட்ப பொருள் தெரியாத காரணத்தினால என்ன செய்வார்கள்னா தம்பி புத்தகத்தை எடுத்து படி பையன் வாசிப்பார் ஆ இப்படி தான் படிக்கணும் வள்ளுவர் தான் சொல்லியிருக்கிறாரு நீ படிக்கும் போது எந்த பிழை இல்லாமல் படிக்கணும் இதுக்கு பேர் தான் கசடார கற்றல் அதுவா அதோடைய பொருள் அதோடைய பொருள் அதுவா கற்க கசடாரனா என்ன நீ படிக்க வேண்டிய கல்வியால உன் உள்ளத்துல படிந்திருக்கிற மனத்தில் படிந்திருக்கிற மாசுகள் அகலுகள் வேண்டும் கற்பது என்பது மாசுகளை அகற்றல் வேண்டும் கசடுனா மாசு கசடுனா அழுக்கு கசடுனா இருள் மனத்தில் படிந்திருக்கிற இருள் அகலணும் அப்படி மனத்தில் படிந்திருக்கிற இருளை அகற்றக்கூடிய அளவுக்கு அந்த கல்வி இருக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் கல்வி கல்வின்னு அருமையா பேர் வச்சிருக்கான் கல் 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 ஆழமா தோண்டு அகலு நிலத்தை கல்லுவது கல் கல்லுதல் கல்லி எடுக்கப்பட்டது நிலத்தை கல்லி எடுக்கப்பட்ட நெய் கல்லை கல்லி எடுக்கப்பட்ட நெய் என்ன கல் நெய் அந்த கல் நெய் தான் கண்ணை அந்த கண்ணை தான் பெற்றோல் பெற்றோருக்கு தமிழில் இன்னொரு பேர் என்ன கண்ணை நிலத்தை கல்லி எடுக்கப்பட்டது அதுபோல உலகம் என்கின்ற அந்த இயற்கை அல்லது நிலம் நீர் தீ வழி விசும்பு என்கின்ற அந்த பஞ்ச ஐந்து பூதங்கள் இவற்றை கண்ணால் பார்க்கிறோம் நம் மெய் மெய் வாய்க்கண் மூக்கு செவி என்ற பொறிகளால் பார்க்கின்றோம் பொறிகளால் பார்த்து புலன்களால் அழிகின்றோம் அப்படி அதன் வாயிலாக நாம் உற்று நோக்கி அவற்றை ஆராய்ந்து அவற்றை தென்படுகிற உண்மை நிலைகளை மெய் நிலைகளை உள்ளத்தால் நம்முடைய அறிவால் உணர்ந்து கொண்டு தெளிந்து கொண்டு நம் வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்துவது இருக்கிறதே நெறிப்படுத்துவது உண்மை உணர்வது இருக்கிறதே அதுதான் கல்வி இயற்கை கற்பது தான் கல்வி இயற்கை தான் மனிதனுக்கு கல்வியை பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது இயற்கை வாயிலாக மனிதன் கற்று கற்று மேன்மை உற்றான் இயற்கையை கற்றுத்தான் மனிதன் வளர்ந்தான் இயற்கையை கற்றுதான் வளர்ந்தான் ஒரு 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 புதிய கண்டுபிடிப்பை மனிதன் இன்றைக்கு உருவாக்குறான்னா அந்த கண்டுபிடிப்புக்கு மூல காரணியமா இருந்தது இயற்கை கல்வி தான் பறந்ததுக்கு காரணம் என்ன வானூர்தி கண்டுபிடிச்சதுக்கு காரணம் என்ன பறவை நீரில் மிதப்பதற்கு மிதந்து போகின்ற படகு கப்பல்களை கண்டுபிடிச்சதுக்கு காரணம் என்ன நீரில் நீந்துகின்ற மீன்கள் அது போல நானும் கடற்க வேண்டும் கடலைன்னு நினைச்சா அறி ஆராய்ந்தான் தீயை கண்டுபிடித்தது காரணம் என்ன மேலிருந்து உருண்டு ஓடுகின்ற கற்களுடைய உராய்வு அல்லது வெப்பக்காலங்களிலே மூங்கில்கள் ஒன்றோடு ஒன்று உராசுகின்ற பொழுது தீ பிடித்தது இதை பார்த்து உராசுகிறதே கல்லோடு கல் மோதினால் தீ வருகிறதே என்று அறிந்து ஒரு கல் எடுத்து இன்னொரு கல் எடுத்து மோதினா இட்டித்தான் தீ வந்தது கற்றான் இதுக்கு பேர் தான் கல்வி இல்லைங்களா கற்க கசடு அற உள்ளத்தில் படிந்திருக்கிற மாசுகளை அகலும் வகையில கல் உண்மை நிலைகளை தெரிந்து கொள் ஆனா அதோடு நிற்காத கற்ற பின் அதன்படி வாழு இதையே சொல்லிட்டார் ரொம்ப அருமையா சொல்லிட்டார் அதனால் திருக்குறளை கற்றால் திருக்குறளை படிப்பது எதற்கு அதன்படி வாழ்வதற்கு அதுதான் சிறப்பு அதுதான் மேன்மை திருக்குறளை இந்த வினாவை நான் உங்களுக்கு தொடுக்கணும் ஏன்னா எல்லாரும் நீங்க வந்து திருக்குறளை பற்றி ஓரளவே அறிந்திருப்பீங்க சிலர் ஆழமாகவே புரிஞ்சிருப்பீங்க திருக்குறள் மூன்று பகுப்பாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் திருக்குறளுக்கு என்ன பெயர் முப்பால்னு பெயர் முப்பால் அப்படின்னு பெயர் பிரிச்சுக்கினா மூ கூட்டல் பால் மூணா மூன்று பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் திருக்குறளை பால்னு சொல்லணும் ஐயா அறிஞ்சிருக்கீங்களா திருக்குறளை ஏன் பால்னு சொல்லணும் ஏன் முப்பால்னு சொல்லணும் திருக்குறளுக்கு ஏன் பால்னு பேர் வைத்தாங்க நான் ஒரு இடத்துல இந்த வினாவை கேட்டேன் ஒரு அம்மையார் கை தூக்கினாங்க தூக்கிய உடனே அவங்க உடனே சொன்னாங்க என்னம்மான்னு கேட்டேன் விடை சொல்லுங்கண்ணே பால் குடித்தால் நம் உடலுக்கு நல்லது அதனால் திருக்குறளை கற்றால் நம் அறிவுக்கு நல்லது என்று சொன்னாங்க ரொம்ப அருமையான விளக்கம் சிறப்பான ஒரு விளக்கம் 
ஏன்னா அவங்க எப்படி பார்த்தாங்க பாருங்கள் பாலை குடித்தா உடம்புக்கு நல்லது ஆனால் திருக்குறளை குடித்தா இந்த படித்தா நம்முடைய அறிவுக்கு நல்லது பொருத்தமாக இருக்கா இல்லையா அப்போ திருக்குறளை பா முப்பான்னு சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன அவங்களுடைய பார்வையை பொறுத்த வரைக்கும் அது பால் அதனால் மூ மூன்று பால் அறம் பொருள் இன்பம் அது பால் அப்படி சொன்னாங்க சரியா அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமா பால் என்று சொன்னதற்கான காரணம் என்ன யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு கீற்று போல விடை தெரிகிறதா இதை நான் விளக்கி ஆகணும் ஏன்னா திருக்குறளை பற்றி அறிந்து கொள்கிற நாம் திருக்குறள் என்பது ஒரு வாழ்வியல் நெறிநூல் இந்த வகுப்பு என்பது வாழ்வியல் நெறிநூலாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழ் மறையாக இருக்கக்கூடிய திருக்குறளை சொல்லி திருக்குறள் வாயிலாக மாந்தன் வாழ வேண்டிய வாழ்வியல் நெறியை சொல்லுகிறது அதன் வாயிலாக இந்த உலகத்தில் மாந்தன் வாழ கண்டறிந்து உணர்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மெய்யிகளை இந்த வகுப்பு உணர்த்தும் அது மட்டுமல்லாமல் மாந்தன் அவன் மாந்த பிறப்பு நின்று அவன் கருவிலிருந்து வளர்ந்து அவன் அறிவு ஓங்கி மேலெழும்பி மிக உயர்ந்து செல்லக்கூடிய மீமிசை நெறியை உணர்த்துகின்ற ஒரு வகுப்பாக இது அமையும் வருகின்ற காலங்களில் அதன் வாயில் வாயிலாக அவன் மெய்ப்பொருள் அடைவான் அதன் வாயிலாக அவன் தன்னை மட்டுமல்லாமல் தன்னை நெறிப்படுத்துவான் தான் சார்ந்திருக்கின்ற குடும்பத்தை நெறிப்படுத்துவான் ஒரு தனி மனிதன் சார்ந்தது தான் குடும்பம் தனி மனிதன் இல்லாமல் குடும்பம் இல்லை குடும்பங்கள் சார்ந்தது தான் குடி பல்வேறு குடும்பங்கள் சார்ந்த ஒரு குடியை ஒரு குளத்தை உருவாக்கும் இப்படி பல்வேறு குளங்களும் கூடி இருப்பது தான் குளம் குடி என்பதெல்லாம் குடும்பம் என்பதெல்லாம் கூடி இருப்பதால் வந்த சொல்லு தான் குழுமதால் வந்த வந்த சொல்லு தான் ரெண்டு மனிதன் மூன்று மனிதன் நான்கு மனிதன் சேர்ந்திருக்கிறனால தான் குடும்பம் வந்தது குடும்பங்கள்லாம் கூடியதுனால தான் குடி வந்தது குடிகள்லாம் சேர்ந்ததுனால தான் குமுகாயம் வந்தது குமுகாயங்கள்லாம் சேர்ந்ததுனால தான் இனங்கள் உருவாக்கின இனங்களெல்லாம் சேர்ந்ததுனால தான் நாடு உருவாக்கியது நாடுகள்லாம் சேர்ந்ததுனால தான் உலகம் உருவாகியது ஆக உலகத்திற்கு அடிப்படையாக இருக்கிற நுண்கூறாக இருப்பது யார் இந்த தனி மாந்தன் இந்த தனி மாந்தனுடைய உள்ளத்தில் எழுகின்ற உணர்வு எழுச்சிகள் மாற்றங்கள் சிக்கல்கள் அவனுடைய மன வளர்ச்சிகள் இவற்றை பற்றியெல்லாம் இந்த வகுப்பு பேசும் மாந்தனுடைய அடிப்படை மாந்தனுடைய உள்ள உணர்வை பேசும் உலக நலன் என்ற பொதுமை நிலையை பற்றியும் பேசும் மெய்யிலை பேசும் மீமிசையை பேசும் அதனால் இந்த வகுப்புக்கு இன்றைக்கு வந்து வந்து வந்திருக்கின்ற அன்பர்கள் நீ தொடர்ந்து வர வேண்டும் இன்னும் பலரையும் நாம் அழைத்து வர வேண்டும் இதன் வாயிலாக பல்வேறு அரிய சிந்தனைகளை அவர் கட்டாயம் பெறுவார்கள் அதன் வாயிலாக அவர்கள் மேம்பாடு உருவார்கள் மேன்மை பெறுவார்கள் இல்லையா சரி வினாவுக்கு வருவோம் அவருடைய விடையை தெளிவோம் பால் என்று சொல்வதற்கான காரணம் என்ன பால் பால்னா என்னையா பகுப்பு ஏன் பாலுக்கு பகுப்புன்னு சொன்னான் எப்படி பகுப்புன்னு வந்துச்சு இதை நான் உங்களுக்கு விளக்குறேன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் தமிழில் இதான் அதாவது இதை சொல்லிட்டு நான் அதை அந்த விளக்கத்தை நான் சொல்லான்னு நினைக்கிறேன் திருக்குறளை படிக்கணுன்னா திருக்குறளில் இருக்கின்ற உண்மை பொருளை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கட்டாயமாக தமிழ் மொழியை அறிதல் வேண்டும் தமிழ் மொழியை கற்றல் வேண்டும் அந்த கல்வியானது தன் தமிழ் மொழியை கற்கின்ற அந்த கல்வியானது தமிழ் மொழி சொற்கள் உணர்த்துகின்ற உண்மை பொருளை அறிகின்ற நிலையில் இருத்தல் வேண்டும் அப்படி என்றால் தமிழ் மொழியினுடைய வேர்ச்சொற்களை அறிதல் வேண்டும் தமிழ் மொழியினுடைய வேர்ச்சொற்களை அறிந்தால்தான் அந்த வேர்ச்சொல் உணர்த்துகின்ற பொருள் என்ன என்பதை அறிகிற பொழுது தான் திருக்குறளில் வள்ளுவர் எந்த பொருளில் இந்த சொற்களை கையாண்டார் அல்லது உணர்த்துகிறார் என்பதை உண்மை பொருளையும் அறிய முடியும் அதெல்லாம் அறியாமல் நாம் பார்த்தோன்னா மாந்தர்கள் பலர் என்ன செய்கிறார்கள் திருக்குறளுக்கு விளக்கம் எழுதுகின்ற பொழுது சான்றோர்கள் அறிஞர்கள் சிலர் அவர் அவருடைய நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப விளக்கம் எழுதுகிறார்கள் அவர் அவருடைய நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப விளக்கம் எழுதுகிறார்கள் நான் எந்த நம்பிக்கையை சார்ந்திருக்கின்றேன் என்பதை பார்த்து என்னுடைய நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப திருக்குறள் பொருந்தி வருகிறதா என்று பார்த்து அதற்குரிய விளக்கத்தை நாம் திருக்குறளுக்கு வழங்கி விடுகிறோம் எனவே நுட்பமான சில இடங்களில் முரண்பாடு வந்து விடுகிறது அதனால் என்ன செய்கிறதுன்னா ஒவ்வொரு நம்பிக்கையாளர்கள் உலகத்தில் மனிதனுடைய நம்பிக்கை வேறுபட்டிருக்கின்றன நம்பிக்கையால் மனிதன் வேறுபட்டிருக்கின்றான் நம்பிக்கை என்று நான் இங்கு சொல்வது அவருடைய வாழ்க்கையில் உயர்ந்து நான் மேலோங்கி செல்லுதல் வேண்டும் என்ற அந்த தன்னம்பிக்கையை சொல்லவில்லை அவர் கொண்டிருக்கிற கொள்கை கோட்பாடுகள் அந்த கொள்கை கோட்பாடுகள் பல்வகைப்படுகின்றன இந்த கொள்கை கோட்பாடுகளுக்கு இடப்பட்ட ஒரு பெயர் மதம் மதம்னா என்ன பொருள் நான் ஒரு முறை ஒரு முகன் உள்ள ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார் ஒரு எழுதியிருந்தார் மதம் என்றால் வெறி என்று எழுதியிருந்தார் மதம் என்பதற்கு வெறி என்று ஒரு பொருளும் உண்டு ஆனால் சமய நம்பிக்கைகளுக்கு கடவுள் சார்ந்த நம்பிக்கைகளுக்கு மதம் என்று பெயர் விட்டு வைத்ததுக்கான காரணம் என்ன வெறியினாலா அது பிழை வெறி காரணமாக மதம் என்று பெயர் சுட்டவில்லை 
ஒரு நம்பிக்கையின் பால் வெறி மனிதனுக்கு ஏற்படும் இதுதான் சிறந்தது இது மட்டுமே சிறந்தது மற்றவை எல்லாம் சிறந்தவை அல்ல என்ற ஒரு வெறித்தனமான போக்கு ஏற்பட்டு அவன் இன்னொரு மனிதனை தனக்கு ஒவ்வாத மாறுபட்ட சிந்தனையும் கருத்தையும் கொண்டிருக்கிற ஒருவனை அழிக்கவோ அவனை கொல்லவோ அல்லது அவனை வந்து ஒதுக்கவோ மான ஒரு உணர்வு நிலை அவனுக்கு ஏற்படும் அது அவனுக்கு கொள்ளு உள்ளார இரு இயங்குகின்ற ஒரு வெறி உணர்வு ஆனால் மதம் என்ற சொல்கிற இந்த சொல்லாட்சி இதுக்கு இடப்பட்டதுக்கான காரணம் வெறி என்ற பொருளால் அல்ல மதம் என்றால் என்ன பொருள் மதித்து ஏற்கின்ற கொள்கை என்று பொருள் அதனால் மதித்து ஏற்கின்ற கொள்கை கோட்பாட்டுக்கு ஒரு மதம் இதனால் மதம் என்பது எந்தெந்த கல் கருத்து சிந்தனைலாம் ஒரு மனிதன் வைத்திருக்கின்றானோ அந்த கருத்து சிந்தனைகளுக்குள்ள குழுவாக கூட்டமாக அவன் ஒன்று சேர்க்கிற பொழுது அவற்றுக்கு மதம் என்று பொருள் பெயர் வைப்பார்கள் நம்புவது மதம் என்றால் நம்பாததும் மதம் தான் நம்புவது நம்பாததுனா புரியுதுங்களா கடவுளை நம்புவது ஒரு மதம் என்றால் கடவுளை நம்பாததும் ஒரு மதம் தான் ஏனென்றால் அது ஒரு கொள்கை என்ற பொருள் அங்கு இருக்கிறது நம்புவது ஒரு கொள்கை நம்பாதது இன்னொரு கொள்கை இங்க ஏன் மதம் என்ன சொன்ன உடனே அதை பற்றி சொல் உண்மை அந்த சொல் உலர்த்துகின்ற உண்மை பொருள் உணராதவருக்கு அது எப்படி கடவுளை கடவுளை நம்பாதது ஒரு மதமாகும் நான் மதமே வேண்டாம் என்று சொல்கிறேன் என்னை சேர்த்து ஒரு மதத்திற்குள் அடைத்து விட்டார்கள் என்று என்ன தோன்றும் ஐயா இங்கு மதம் என்பது இந்த அதாவது இவர்கள் என்ன எதை மதம் என்று கருதுகிறார்களோ வெறி என்ற பொருளில் கருதுகின்ற மதம் அந்த பொருள் இல்லை மதம்னா என்ன ஒரு கொள்கை கோட்பாடு என்ற பொருள் மதித்து மனிதன் ஏற்றுக்கொள்கிற கோட்பாடு என்ற பொருள் இல்லைங்களா இந்த இரண்டு இந்த சொல்லாட்சி என்பது பிற்காலத்தில் ஏறக்குறைய மணிமேகலை காலகட்டத்தில் தான் உருவாகியதாக அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் அங்குதான் இந்த சொல் சொற்கள்லாம் பயன்பாட்டில் வருகின்றன மதம் என்றும் சமயம் என்ற சொல்லும் இந்த மதம் என்ற சொல் மதித்து ஏற்படாத வந்தது சமயம் என்ற சொல் பண்படுதலால் வந்தது சமைதல்னா பண்படுதல் சமைதல் சோறு சமைந்தது உணவு சமைந்தது உண்பதற்கு ஏற்றவாறு அது சமைந்தது பண்பட்டது என்ற பொருளில் வந்தது தக்க நேரம் வந்தால் நான் வருகிறேன் தக்க சமயம் வந்தால் பொருத்தமான நேரம் அமைந்தால் நான் வருகிறேன் அங்கு சமயம் என்பது நேரத்தை குறி குறிக்கும் தக்க சமயம் மதம் என்பது கொள்கை கோட்பாட்டை குறித்தது எனவே நம்பிக்கைகள் மனிதனுக்கு மாறுபட்டு நிற்கலாம் அந்த மாறுபட்ட நம்பிக்கைகளால் மனிதன் ஒருவனை ஒரு மோதுண்டு கருத்து வேறுபாடால் பிரிந்து போகலாம் இதுதான் என் நம்பிக்கைன்னு அவன் உணரலாம் அது நம்பிக்கை சார்ந்த நிலை எனவே நம்பிக்கையை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு திருக்குறளுக்கு நாம் பொருளை தேட போ செல்வோமே ஆனால் திருக்குறள் திருக்குறளுக்கு நாம் உண்மை பொருளை காண முடியாது உண்மை மெய்ப்பொருள் எப்பொழுது ஒரு மாந்தன் காண வேண்டு காண முடியும் என்ன இந்த நம்பிக்கைகளை கடந்து அவன் காணுதல் வேண்டும் இவன் ஒரு ஒரு நம்பிக்கைக்குள்ள காலடியை வைத்துக் கொண்டு அதன் நின்று நான் திருக்குறளை பார்த்தால் உண்மை பொருள் தெரியாது எனவே திருக்குறளுக்கான உண்மை பொருளை ஒரு மாந்தன் காண வேண்டும் என்றால் அவன் அதனது முதலாவது விடுபடணும் விடுபட்டு அப்பால மொழியின் மீது மொழிய ஆழமாக கற்கணும் தமிழ் ஆழமா கற்கணும் கற்று அந்த தமிழ் சொல் உணர்த்துகின்ற உண்மை பொருளை உணர்ந்து பார்த்தா ஓரளவு பொருள் தெரியும் நீங்க அடிக்கடி பிற்காலத்துல இந்த வகுப்புல இந்த திருக்குறளை அடிப்படை வைத்து நான் சொல்கிற விளக்கங்கள் வாயிலாக எப்படி இந்த சொற்கள் அல்லது மொழி என்பது இன்றியமையாத தேவை இந்த திருக்குறளுடைய பொருளை உணர்வதற்கு என்பதை பிற்காலத்தை நீங்கள் உணர்வீர்கள் பால் பகுப்பு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் எப்படி தமிழ்ல தமிழ் தான் தமிழை கற்கணும்னு சொன்னேன் தமிழ்ல அகழ் அப்படின்னா என்ன பொருள் அகழ்னா என்ன பொருள் விரிந்தது அகன்றது என்று பொருள் இந்த அகழ் என்ற சொல் தமிழ் மொழி இலக்கண அமைப்புக்குள்ள அல்லது தமிழ் மொழி சொல் மர அந்த திரிவாக்க முறையில இந்த அகழ் என்ற சொல் ஆள் என்று தெரியும் அகல் ஆள்னு தெரியும் ஆள் அண்ணா என்ன ஆள்னா என்ன சொல் ஒரு சொல்ல பயன்படுத்துறோம் ஆள்னு தெரியுங்களா ஆள் ஆள் என்றால் ஆழமரம் ஆழம் விழுது ஆள் கூட்டல் அம் ஆழம் அப்படின்னு ஆழம்னு பிறகு ஆக்கிக் கொள்வோம் ஆழம்னு முழு சொல்ல ஆக்கிக் கொள்வோம் ஆள்னாலும் ஆழமரம் தான் ஆழம்னு முழு சொல்லாக ஆக்கிக் கொள்வோம் எனவே இந்த ஆள் என்ற சொல் அதனுடைய அடிப்படை பொருள் ஏன் ஆள் என்ற அந்த சொல் அந்த மரத்திற்கு பெயர் வந்ததுன்னா உள்ளபடி என்ன அது அகன்றிருக்கிற மரம் அதனால அகல் மரம் அகல் மரம் என்பதனால தான் அது ஆள் இதை விளங்கிக் கொள்ளும் இதை அடிப்படை இந்த சொல் சொற்பொருளை விளங்கிக் கொண்டு அவங்க நமக்கு உண்மை புரியும் அதே போல அகன்றோர் 
ஆக அகன்றோர் அகன் அகல் இப்படி எப்படி ஆள் என்று மாறியதோ அகன்ற அறிவை பெற்றவர் ஆன்றோர் என்று மாறினார்கள் ஆன்றோர் அதே போல துகள் என்னவா மாறி இருக்கும் கண்டறியுங்க பார்ப்போம் தூள் இது ஒப்பீடு எப்படி துகள் தூளாடிய தூளாகியதோ எப்படி அகன்றோர் ஆன்றோர் ஆகினார்களோ அகல் என்பது ஆள் என்று மாறியது அதே போல எப்படி அகல் ஆள் என்று மாறியதோ அதே போல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பகல் என்ற சொல் எப்படி மாறலாம் அகல் ஆள் என்று மாறியது பகல் பால் என்று மாறும் இந்த இடத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பால் என்றால் குடிக்கும் பால் அல்ல அருந்தும் பால் அல்ல இங்கு பகு பகுப்பது பகல் விளக்குவது பகல் நீக்குவது பகல் காலத்தை இரவு பகல் என்று பிரிக்கிறாங்களா இல்லையா இரவு பொழுது பகல் பொழுது இரவு பொழுது இருள் சேர்ந்தது அதனால இரவு இரா இராத்திரி இரா இரா காலம் இரா ராகு இரா ராகு இரா இராம் ராமன் கருப்பா இருட்டு போல கருப்பா இருக்கிறவன் ராம ராம தமிழ்ல இருந்து போனதுதான் ராம இரா ராகு ராக ராகவன் ராகு ராகவன் ராகவன் கருப்பன் இரானா இருட்டு ராத்திரின்னு சொல்லுவோம் நம்ம சாதாரண எளிய மக்கள் சொல்லுகிற பொழுது ராத்திரிக்கு வரன்னுவாங்க ராவுக்கு வாப்பா அண்ணுவாங்க ராவுன்னுவாங்க இரா ராவு ஏன்னா இருள் சேர்ந்தது இங்கு இருள் சேரவில்லை சேர்ந்திருந்த இருளை இது என்ன செய்கிறது விளக்குகிறது எது வந்தால் விளக்கும் ஒளி வந்தால் விளக்கும் சூரிய ஒளி வந்தால் விளக்கும் விலகி போயிடும் விலகுகிறது எனவே பகுக்கப்பட்டு விலகி போவது பகுக்கப்பட்டதுனால அதுக்கு பேரு பக பகல் என்று வந்தது பகல் அதனாலதான் பகல் நேரத்துக்கு பகல்னு பேரு ஏன் இருள் விலகியதால்தான் பகல்னு பேரு இந்த பகலை செய்த காரணத்தினால பகல் செய் செல்வன் சூரியன் பகல் செய் செல்வன் அந்த சூரியனுக்கு பகல் அவன் பகலவன் என்று பெயர் ஏன் சூரியனுக்கு பகலவன் பேர் வந்தது பகலை செய்ததுனால எந்த பகல் இந்த இருளை விளக்குகின்ற பகலை உருவாக்கியதுனால இருள் விலகியதால் பகல் பகுக்கப்பட்டதால் பகல் ஒரு பொருள் இரண்டாக வெட்டப்பட்டால் பகுக்கப்படும் அது பகுக்கப்பட்டதுனால பகு இரண்டா போயிடுச்சு அது இது ஒரு பகுதியா போயிடுச்சு இது ஒரு பகுதியா பகுதியாக ஆகிவிட்டது எனவே இது ஒரு பகு தமிழ்ல பகு என்பது வகுன்னு மாறும் பகு வகுன்னு மாறி மாறியது இது ஒரு வகு இது ஒரு வகு பகுத்தல் பிறகு வகுத்தல் இல்லைங்களா ஒன்றே இரண்டா மாறிடுச்சு ஒன்னா சேர்ந்திருக்கிற மனிதன் ஒன்றா இருக்கிறான் நட்பா இருக்கிறான் அன்பா இருக்கிறான் கட்டி தழுவுறான் அவனுக்குள்ள கருத்து முரண்பாடு வந்து விட்டது உள்ள மாறுபட்டு விட்டது ஒன்றா இருந்தவன் ரெண்டா போறான் ரெண்டா போன பிறகு போன பிறகு எதிரியா மாறுறான் ஒன்றா இருந்து விலகுகிறான் பகுக்கப்படுகிறான் எனவே அவனுக்குள்ள என்ன உருவாகி விட்டது பகு பகை பகு பகை ஒன்றாக இருந்தது இரண்டாக விலகியதால் பகை பகு பகை பகு பாகு பகு பாகி பாகினா என்ன ஒரு கட்டுரையை எழுதி கொண்டு வருகின்றோம் தொடர்ச்சி அழுதுறோம் மேலிருந்து கீழே வரைக்கும் இடமே இடைவெளியே இல்லாமல் எழுதி கொண்டிருந்தா அவள் சிறப்பாக இருக்காது ஒரு கருத்தை ஒரு பகுதியில் எழுதித்து அடுத்த கருத்தை தொடர்ச்சியாக இன்னொரு பகுதியில் எழுதுறோம் பகுதி பகுதியாக எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் பிரித்து பிரித்து எழுதுறோம் அப்படி பிரித்து பிரித்து எழுதப்பட்ட அந்த பகுதிக்கு பேர் பாகி பாகினா என்ன பத்தி பாத்து பத்தினாலும் அதுதான் பொருள் பா பிறகு பகு பாகு மாதிரி பாகு பால் பகல் பால் மாறிச்சு பால் வெறும் பானு மட்டும் நின்றுச்சு பானா என்ன அங்கும் பகுதான் பால்னாலும் பிரிப்பு தான் பால் அதுவும் பிரிப்பு தான் பகுத்து உன் பகுத்து உன் இல்லைங்களா பகுத்தூன் பகுத்தூன் அறம் உலகத்திற்கு தமிழன் கொடுத்த அறம் கிடைத்த உணவை நீ மட்டுமே சாப்பிடாதே பிறருக்கும் பகிர்ந்து கொடு அது பகுத்தூன் அறம் அது பகுத்தூன் என்று சொல்ல பெற்றது இந்த பகுத்தூன் என்பது 
இதே போல எப்படி பகல் பால் மாறியதோ இந்த பகுத்தூன் என்று சொல்லணும் அப்படியே மாறி பாத்தூன் ஆயிடுச்சு பாத்தூன் நரம் திருக்குறள் இருக்கிறதா இல்லையா பாத்தூன் பாத்தூன் பகிர்ந்து உண்பது பாத்தூன் கேட்டுப்பட்டிருக்கீங்க அதனால பாத்தூன் பாட்டி பாத்தீனா என்ன கொல்லப்படுறோம் நம்ம பயிரிடுகின்றோம் எனவே இது தனியாக தனித்தனியாக அங்க பாத்தி வெட்டுவோம் அது பகிர்க்கப்பட்டது பாத்தி நம்மால் ஒருத்தர் கேட்டார் ஏன்பா சாலையில் ரெண்டு சாலை ஓடி கொண்டிருக்கிறது இந்த சாலைக்கு அந்த சாலைக்கு நடுவில் ஒரு ஒன்று இரும்பில் அல்லது மண்ணை போட்டு கல்லை போட்டு எழுப்புகிறாங்க அது நாம் எல்லாம் அதுக்கு பேர் என்ன வைக்கிறோம் டிவைடர்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா டிவைட் பண்ணுது டிவைட் அதுவும் தமிழ் வடிவத்தில் போனதுதான் டி டு இரண்டு இருமை இரு 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 இரண்டாக்குறது இரண்டாக்குறது அதான் இரண்டாக்குறது தான் டூ இரண்டு டூ அந்த இரண்டு டூ டூ டுவாய் டுவாய் டுவாய்ட் டிவாய்ட் டிவ்லாய்ட் இரண்டாக்குறது அதுல இருந்து திரிஞ்சு அப்படி அங்க போயிருச்சு அப்ப நம்ம கேட்கறது டிவைடுக்கு என்ன தமிழ் டிவைடருக்கு என்ன தமிழ் அப்படின்னு கேட்டார் நான் ஒரு மன இந்த கலைச்சொல் விளக்கம்னு சொல்லிட்டு செம்பரத்தில் எழுதி கொண்டிருந்தேன் அப்ப அதுக்கு சொன்ன ஏன் நீ பாத்தின்னு சொல்ற இல்லையா பாத்தி பாகி பாகு பாகின்னு கூட சொல்லலாம் கட்பாகின்னு சொல்லலாம் கட்பாத்தின்னு சொல்லலாம் சொன்னா ஒண்ணு தப்பே கிடையாது அந்த பொருள் அங்க நிக்கிது சாலைகளுக்கு நடுவே இருக்கின்ற பாத்தி பாத்தினா மண்ணில் சொல்ல மண்ணில் வெட்டப்படுறது மட்டும் பாத்தி அல்ல இதுவும் பாத்தி தான் அது பாகி என்று சொல் சொல்லலாம் சொல்லலாம் இல்லையா டிவாடர் என்று நம்ம வாய் சொல்லுகிற பொழுது இதையே நம்ம தமிழில் சொல்லக்கூடாது இல்லைங்களா ஆ பகிர்ந்து இருக்கிறது என்ற பொருள் எனவே பா பாத்து என்று சொன்னாலும் பகிர்தல் இரண்டாக பிரிதல் என்று தான் பொருள் அங்கு பா என்று சொல் வந்து விட்டது இங்கே எனவே பகல் என்ற சொல் பால் என்று மாறியது இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கோம் பால்னா என்ன பொருள் பகுக்கப்பட்டது என்ற பொருள் பால்னா அந்த அம்மையார் சொன்னது போல பால் குடித்தா உடம்புக்கு சத்து அது போல திருக்குறளை நாம் கற்றால் நம் அறிவுக்கு அது வளம் என்ற பொருள் அவர்களாக அது மேலே ஒரு ஏற்றுக்கொண்டு அது உணர்ந்து கொண்டு அப்படி சொல்கிறார்களே ஒழிய மற்றபடி பால்னா அது பொருள் அதுவல்ல பால்னா பகுப்பு என்று அவர் சொன்னது போல பகுப்பு அதுதான் உண்மை மூன்று பகுப்பாக இருக்கிறது அந்த மூன்று பகுப்பு முதல் பகுப்பு அறம் இரண்டாவது பொருள் மூன்றாவது இன்பம் அதற்கு காமம் அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவாங்க இன்பத்திற்கு இந்த காமம்னாலே நம்ம எல்லாம் ஒரு மாதிரி என்ன அதை காமமா அப்படின்னு பார்ப்போம் காமம்னா தமிழில் கூடுதல் என்று பொருள் காமம்னா தமிழில் சேர்தல் என்று பொருள் கமம்னா சேர்தல் சேர்ந்து வாழ்கின்ற இடத்திற்கு காமம்னு பேர் அறிந்திருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னே மனிதன் ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ்கின்ற இடத்திற்கு ஊருக்கு பேர் காமம் அதுதான் அப்படியே மாறி கிராமமாக மாறிடுச்சு ஈழத்தில் இலங்கையில் இது பயன்பாட்டில் இருக்கு கதிர் காமம் கதிர் காமம்னு ஒரு ஊர் பேர் இருக்கு இங்க காமம்னா என்ன ஒன்று சேர்தல் கூடுதல் என்று பொருள் சேர்தல் என்று பொருள் மனிதன் தலைவன் தலைவி ஒன்றாக இணைந்து குடி அமைக்கிறார் குடும்பம் அமைக்கிறார்கள் அந்த உணர்வுக்கு பேர் அப்பொழுக்கு இல்லாத அந்த உணர்வு இல்லைங்களா அது பாலியல் என்ற உணர்வோடு பார்க்கப்படுது அதுவல்ல இங்க அதுவல்ல இது ஒன்றாக சேர்ந்து குடு குடியமைத்தல் குடும்ப அமைத்தல் என்னதான் காமம் என்பது இரண்டாக பருக்கும் ஒன்று க அதாவது களவு என்றும் கட்பு என்றும் அங்கு பகுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த உயர்வு பொருளை நாம் பார்த்தல் வேண்டும் சொல் பொருள் தெரியலனா இந்த உண்மை புலப்படாது அறம்னு பேர் வைக்கிறான் ஏன் அறம்னு பேர் வைத்தான் அறம்னா என்ன பொருள் அறு கூட்டெல்லாம் அறம் அப்படின்னு வரும் அறுப்பது தீமைகளை அறுப்பது அறம்னு வரும் ஆனா இங்க தீமைகளை அறுப்பது அறம் என்று சொல் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை நாடி இனிய சொலின் அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை நாடி இனிய சொலின் இருள் சூழ்ந்திருக்கிறது சூழ்ந்திருக்கிற இருள் அகல வேண்டும் என்றால் ஐயோ இருள் சூழ்ந்திருச்சே ஐயோ இருள் சூழ்ந்து விட்டது ஐயோ இருட்டாக இருக்கிறது என்று புலம்பி கொண்டிருந்தா இருள் அகலுமா அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இருட்டை பார்த்து புலம்பி கொண்டிருப்பதை விட அந்த இடத்தில் ஒரு விளக்கை ஏற்றி வைத்தால் இருள் இயல்பாக அகலும் அல்லவை தேய்ந்து போகும் எப்பொழுது தேயும் அறம் அறச்செயல்கள் உருவானா அல்லவை தானா போகிறோம் 
எனவே நாம் செய்ய வேண்டியது அல்லவற்றை பார்த்து நொந்து கொண்டிருப்பதல்ல அல்லவற்றை பார்த்து புழுங்கி கொண்டிருப்பதல்ல இல்லைங்களா நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அறப்பணிகள் அறப்பணிகளை செய்தால் தானா அல்லவையெல்லாம் ஓடிரும் அல்லவை தேய அறம் பெருகும் எப்பொழுது நல்லவை நாடி இனிய சொல்லி நல்லவற்றையே மனத்தில் நாடி இந்த உலகத்தில் ஆக்கங்கள் உருவாகுதல் வேண்டும் நன்மைகள் பெருகுதல் வேண்டும் என்று எண்ணி 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 அதற்காக நம் உள்ளம் நம் உணர்வு உணர்ந்து உணர்ந்து அந்த நோக்கில் நாம் ஆக வேண்டிய பயனுடைய நன்மை கருதிய சொற்களை நாம் பேசுவோமே ஆனால் இன்னொரு உள்ளத்தில் போயிட்டு அது நன்மை உருவாக்கும் இந்த சொல்லுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஆற்றல் உண்டு நல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை நாடு இன்மை அதாவது இனிய சொல்லி அறம்னா என்ன தீமைகளை அறுப்பது என்ற ஒரு பொருள் அது மட்டுமல்ல அதுதான் முடிவானது என்று பொருள் அறம்தான் முடிவானது என்று பொருள் அதுதான் அறுதியானது என்று பொருள் மனிதன் பெற முடியாத இறுதி நிலைக்கு போகிற பொழுது இறுதி அப்படின்னு சொல்றான் கடை கடைசி இந்த கடைசிக்கு என்ன சொல்றா அந்த ஒண்ணுமே இல்லை அதுதான் இறுதி அப்படி சொல்றான் இந்த இறுதி நிலைக்கு அதாவது முடிந்த முடிப்பாக இனிதுக்கு மேல வேறு எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லுகிற வகையில சொல்லுகிற பொழுது என்ன சொல்லுவானா நான் சொன்ன சொன் நான் சொன்னா சொன்னதுதான் சில இடங்களில் சொல்லுவாங்க இதுக்கு மேல எதுவுமே இல்லை என்று சொல்கிற அந்த தன்மைக்கு பேர் தமிழ் என்ன சொல்லுவான் அதுக்கு பேர் தான் என்ன அருதி முடிந்த முடிவா சொல்லுங்க இதுக்கு மேல எதுவும் வேண்டாம் இவர் சொன்னா சொன்னதுதான் என்று சொல்லுவதற்கு நாம் என்ன சொல்லலாம் அருதியிட்டு சொன்னார் அப்படின்னா என்ன அதுக்கு மேல எதுவுமே இல்லை அதுதான் கடைசி என்று பொருள் எனவே உலகத்துல மாந்தன் பின்பற்ற வேண்டிய உயர் நெறி மாண்புடைய வாழ்க்கை கோட்பாடுகள் சிந்தனைகள் அதுதான் அந்த மாந்தனை உயர்த்தக்கூடியது அதுதான் மாந்தனை மாந்தனாக காட்டக்கூடியது அதுதான் உலகத்தை வாழ்விக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நெறி கூறுகள் அந்த வாழ்க்கை நெறிக்குள்ள மாந்தம் வாழ்ந்தாதான் உலகம் உலகமா இருக்கும் அப்படியான உயர்ந்த தூய உணர்வு கூறுகள் இருக்கு இல்லையா வாழ்க்கை நெறி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் நான் சொன்னா அறம்னு சொன்னான் அது அறுதியானது அது தீமைகளை அறுக்கும் எனவே அறத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் அறம்னா என்னப்பா ஐயா அறம்னா என்னங்க ஐயா என்று திருவள்ள ஒருமானை கேட்கிற பொழுது அவர் எடுத்தே ரொம்ப அருமையா சொல்றார் அறமா தம்பி அறம் என்றால் ரொம்ப அருமையா சொல்றாரு மனத்துக்கண் மாசிலநாதல் மனத்தால மாசிலனா இல்லாதவனாக இரு அதுதான்ப்பா அறம் மனத்துக்கண் மாசு இளநாதல் அனைத்து அறம் ஆகுல நீரப்பிற என்ற அறத்தை பற்றி மிக தெளிவாக சொல்கிறார் அது எப்படி அது எப்படிங்க ஐயா மனத்தால மாசு இல்லாமல் இருக்கிறது நீங்க சொல்றீங்க மனத்தால மாசு இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொல்லி அது எப்படிங்க மனத்தால மாசு இல்லாமல் இருக்கிறது தம்பி இது கூட பா தெரியல மனத்தால மாசு இல்லாமல் இருக்கிறதுனா என்ன ஒரு மனிதன் மனத்தால மாசு இல்லாமல் இருக்கிறானா எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் நாளே நாலு கூறுகள் வாயிலாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் தம்பி என்ன அவன் மனசில் அழுக்காறு இருக்கக்கூடாது அழுக்காருடைய நான் அவன் இருக்கக்கூடாது இரண்டாவது பேராசை எனக்கு மட்டுமே நான் மட்டுமே என்ற பேரவா இருக்கக்கூடாது அழுக்காறு அவா அதற்கு அந்தால அவன் அறிவை கெடுக்கக்கூடிய வெகுளி இருக்கக்கூடாது வெகுளினா சீற்றம் வெகுண்டெழுதல் வெகுழ்ச்சி வெகுள் என்பதுக்கு சிவப்பு என்ற ஒரு பொருள் உண்டு மனிதன் கோவப்பட்டா கண்ணு சிவக்கும் மனிதன் கோவப்பட்டா முகம் சிவக்கும் வெகுழுதல் வெகுண்டெழுகிறான் உணர்ச்சி வயப்படுகிறான் அது அவன் அறிவுடைய அறிவை முடக்கும் அதிகமாக சீறி பாய்கின்றவனுக்கு அறிவு வேலை செய்யாது ஒரு மனிதன் குறிப்பிட்ட சில காலகட்டங்களில் முடிவெடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அவன் அதிகமான கோவப்பட்டு இருக்கிற சீற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிற உணர்ச்சி வயப்பட்டு கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அவன் முடிவெடுக்க கூடாது ஏனென்றால் சீற்றத்தோடு இருக்கிறான் அப்பொழுது முடிவெடுத்தா என்ன பண்ணுவான் அந்த முடிவு சரியா இருக்காது தப்பா போய் முடியும் ஏன்னா அறிவு அங்கு தெளிந்த நிலையில் இருக்காது அதே போல மிகுந்த கவலையில் இருக்கும் போது கூட அவன் முடிவெடுக்க கூடாது மனம் உடஞ்சி போய் இருக்கிறான் உடஞ்சி போனவன் முடிவெடுத்தா என்ன பண்ணிடுவான் தப்பான முடிவெடுத்துருவான் இன்னொரு நேரத்திலையும் முடிவெடுக்க கூடாது இந்த நேரத்தில் தெரியுங்களா மிகுந்த மகிழ்ச்சியில கூட முடிவெடுக்க கூடாது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியில இருக்கிறான் அந்த மகிழ்ச்சி அவன் கண்ணை மூடிடும் அவன் சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னே அவனுக்கு தெரியாது செய்யறோம் அளவிறந்த மகிழ்ச்சி அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் எதிரி வந்து அவன் விழாவில் குத்திடுவான் ஏன்னா அவருக்கு எதிரி யாரு பகை எதிர்னு தெரியாது மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறார் என்ன செய்யறாருன்னு அவருக்கே தெரியாது அதனால இந்த மூன்று கட்டங்களில் மனிதன் முடிவெடுக்க கூடாது எனவே வெகுளி என்பது அவன் அறிவை கெடுக்கும் அறிவு அறிவை முடக்கிவிடும் அது அறம் அல்ல 
அடுத்து நான்காவது சொல்கிறார் இன்னொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கக்கூடிய அவனை புண்படுத்தக்கூடிய அவன் வாழ்க்கையை அழிக்கக்கூடிய கொடிய சொற்களை பயன்படுத்தக்கூடாது கொடுஞ்சொல் கொடுஞ்சொல்னா வெறும் கடுமையாக பேசுவது மட்டுமல்ல அந்த கொடுஞ்சொல்லானது அவன் வாழ்க்கை அழிக்கும் இன்றைக்கு மாந்தர்கள் பலர் அப்படி இருக்கிறாங்க ஒரு இன்னொரு மனிதனை பற்றி அவன் பற்றி அறிஞ்சிருக்க கூட மாட்டான் அவனோட பேசியிருக்க கூட மாட்டான் அவன் மேலே கொண்டிருக்கிற கால்பினால அவனை பற்றி இல்லாத புள்ளாலும் திருவள்ளாம் போய் பறக்கிட்டு இருப்பான் அந்த கொடிய அந்த கொடுஞ்சொற்களை இல்லாததும் பொல்லாதும் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை அழிக்கக்கூடிய கொடுஞ்சொற்களை இன்னாச்சொல் பயன்படுத்தக்கூடாது அதோடைய பொருள் அதுதான் இன்னொரு இன்னொன்றுக்கு இன்னலை ஏற்படுத்தக்கூடிய சொற்களை பயன்படுத்தக்கூடாது தம்பி அறம்னா என்ன இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுப்பா மாசு இல்லாத உள்ளம் இத உள்ளத்தில் இதெல்லாம் இருக்காது எனவே அறம் என்பது அறுதியானது இறுதியானது என்ற பொருளை மிக மிக அருமையாக வள்ளுவர் அறம் என்று சொல்கிறார் அது தமிழருடைய வாழ்வியல் நெறி திருக்குறள் என்பது மிக உயர்ந்த மாந்த உயர் நெறியை உணர்த்துகின்ற ஒரு நூல் அந்த நூலில் பல நுட்ப செய்திகளை நாம் தொடர்ச்சியாக பார்ப்போம் இப்பொழுது நேரம் என்ன ஆகிவிட்டது எனக்கு தெரியல ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சிங்களா ஆக இது உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து ஓரளவு நிறைவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வேறு வேறு ஏதும் உங்களுக்கு ஐயம் இருந்தால் நான் தொடர்ச்சியாக நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் ஆனால் அடுத்த கிழமையில் இதனுடைய தொடர்ச்சி நான் உங்களுக்கு நான் விளக்குகின்றேன் நான் சொன்னேன் இது மீமிசை உணர்த்துகின்ற ஒரு ஒரு வகுப்பு அறிவியலை உணர்த்துகின்ற ஒரு வகுப்பு வாழ்க்கை மெய்யியலை ஒரு வகுத்துகின்ற உணர்த்துகின்ற ஒரு வகுப்பு வெறும் திருக்குறளை எடுத்து கூறி அகர முதல் எடுத்தெல்லாம் ஆதிபகன் முதற்றே உலகு என்று சொல்லிவிட்டு எல்லா நூல்களை புரட்டி பாருங்கள் அந்த நூல்களை என்ன சொல்லியிருக்கிறார் இதை எல்லோரும் எழுதி கொள்ளுங்கள் என்று உங்களை பார்த்து அவ்வாறு புரட்ட சொல்லி உங்களுக்கு அவ்வாறான ஒரு புரட்டு தன்மையிலே நான் வந்து வகுப்பை நடத்த இயலாது எனவே இந்த வகுப்பின் வாயிலாக ஒரு குரலை சொன்னால் அதில் மொழி இருக்கும் தமிழ் இருக்கும் தமிழிலே வேர்ச்சொல் இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் அது உணர்த்துகின்ற நுட்ப பொருளாக கூடிய அறிவியல் இருக்கும் அறிவியல் நுட்பத்தை நான் உணர்த்துவேன் அதன் வாயிலாக அது மட்டுமல்லாமல் தமிழர் கண்ட தமிழர் உணர்ந்த தமிழருடைய வாழ்வியலை நான் உணர்த்துவேன் அது மட்டுமல்லாமல் இதன் வாயிலாக வரலாற்றை நான் உணர்த்துவேன் அதன் வாயிலாக வரலாறும் இருக்கிறது மெய்யறிவியலும் நான் உணர்த்துவேன் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு மாந்த மேல்நிலையை மீமிசை தன்மைகளை உணர்த்துகின்ற ஒரு வகுப்பாக அறிகின்ற ஒரு வகுப்பாக இது அமையும் இது ஒரு துளி தான் அந்த ஒரு துளியில் ஒரு சிறு நுண்கூறு மட்டும்தான் இன்று நான் தெளித்தது இதில் அவ்வளோ அகன்ற நிலை இருக்கிறது அவ்வளவு ஆழ்ந்த நிலை இருக்கிறது நீரினும் ஆறளவின்றே வானினும் உயர்ந்தன்று நிலத்தினும் பெரிதே என்று சொல்வது போல அவ்வளவு நுட்ப செய்திகள் உள்ளன நாம் காலத்தால் இவற்றை நாம் அறிந்து கொள்வோம் எனவே இந்த அளவில் நான் இந்த வகுப்புக்கு ஒரு நிறைவை காணலாம் என்று நினைக்கின்றேன் எதுவும் ஐயம் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி எதுவும் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த அளவில் நான் சொல்லிய செய்திகள் வந்து நான் கேட்கலாம் இந்த ஒரு இது வந்து ஒரு முன்னோட்ட உரை மட்டும்தான் இதில் நிறைய இருக்கிறது இந்த திருக்குறளை பற்றி நிறைய பெருமக்கள் பலர் பல அரிய சிந்தனைகளை கருத்துக்களை திருக்குறளை மேன்மை பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள் நான் அடுத்து கிழமை வருகிற பொழுது யார் யாரெல்லாம் அப்படி பேசினார்கள் உணர்த்தினார்கள் குறிப்பாக மகாத்மா காந்தி அல்பர்ட் ஸ்வெச்சர் எல்லிஸ் இன்னும் பலர் நம்முடைய வீரமா முனிவர் கொன்ஸ் கொன்சன்டின் ஜோசப் பெஸ்கி இவங்கெல்லாம் பல அரிய செய்திகளை திருக்குறள் மீது அவர்கள் திருக்குறளை கண்டு அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் கொன்சன்சன் ஜோசப் பெஸ்கி என்கிற இத்தாலி நாட்டுக்காரர் வந்து திருக்குறளை பார்த்துட்டு நான் கொல்லன் தெருவில் ஊசி வைக்க வந்து விட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இவற்றை பற்றிலாம் நான் அடுத்த கிழமை வருகின்ற பொழுது உங்களுக்கு நான் விரிவாக விளக்குகின்றேன் இது மையங்கள் இருக்குங்களா வினாக்கள் இருக்கா இருந்தால் நீங்கள் தொடுக்கலாம் அடுத்த கிழமை வரும்போது மிக நுட்பமாக மற்ற ஏனைய செய்திகள் நான் உங்களுக்கு விளக்குகின்றேன் ஐயா எதுவும் இருக்குங்களா ஐயா பகுப்பு என்ற பொருள் வந்தது அது அந்த காலத்தில் மக்கள் பொருள் இல்லாமல் நுட்பம் இல்லாமல் பயன்படுத்தலை எல்லாமே நுட்பமாக ரொம்ப அருமையாக ஆனால் தமிழை நாம் இழந்தால் தமிழ் சொற்களை நாம் இழந்தால் வரலாற்றை நாம் இழப்போம் மெய்யியலை நாம் இழப்போம் அறிவியலை நாம் இழப்போம் இந்த உண்மைத்தன்மைகளை நாம் இழப்போம் அவ்வளோ பெரிய செறிந்த ஒரு உயரிய மொழி தமிழ் இன்னும் நிறைந்திருக்கின்றன வருகின்ற கிழமைகள் நாம் காண்போம் சரிங்களா ஐயா சரி அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்